Deci, continuăm conferința de presă, o să trecem, în sală avem prezent reprezentanții echipei POLA, ieși, domnul antrenorul principal, domnul Jeff Strasser, și vă rugăm să începem cu întrebări, la care domnul antrenor va răspunde. So, you are ready to, do you want to make any declarations, or you are ready to start with the questions? Ok. I'm ready for the questions. La el este pregătit să răspund la întrebări. So what are your first impressions about Melsami and uh, did your expectations about the team fulfill or were you surprised in any way? Um, first of all, uh, from the first game we saw a team of Milvazi who showed uh, the, the strongness they have. Uh, we know about the uh, individuality of the team before the game and uh, about uh, their system and about uh, how they they uh, they will normally play even if it was difficult as there was a changement of uh, 13 players who left uh, the club eight players which arrived with a new trainer uh, and forced to have a new system so uh, we had a lot of a lot of work before the game and uh, we were able to do a uh, a good match plan for the first game. Da, în primul rând, domnul spune că Nosami este o echipă puternică, care a arătat un joc bun. Chiar și așa au avut foarte, de mul foarte mult de lucru înaintea meciului, deoarece au avut loc foarte multe schimbări la Nosami, foarte mulți jucători au plecat și chiar și așa el spune că este mulțumit de pregătirea pe care au avut-o înainte de primul meci. Și cam, cam asta. In general, you were happy with the result when you saw Melsami at the withdrawal, at the draw, that you'll get a team from Moldova. You know, after the first game or after the first round, you will know if you are happy with the draw or not. Is there any player that you liked in particular from Nelsami? I stayed. I think they showed uh, good offensive qualities uh, with uh, especially uh, Antoniuk or Platica, and uh, I know also that the player was uh, like uh, Andronic, which is a very good offensive player. Okay. Who didn't play the first game? We certainly play um, tomorrow, and uh, it will have a more offensive quality, I think, um, than in the first game. Uh, and uh, we're going to see if maybe Sidorenko will play, or if the trainer is going to change behind and put uh, maybe um, Bolohan if he's not injured. I don't know. Mm -hmm. So um, I think they will. There can be two or three changements inside uh, the team of Mizami for tomorrow. Uh, but anyway, we will be prepared uh, to, to this game and um, to be prepared in the defensive, um, to know the quality of Mizami in the offensive, but also to know that we had uh, mm, offensive chances in the first game and I'm sure we're going to have it tomorrow also. It's, uh Domnul Straser, în primul rând, menționează faza ofensivă pe care o face Melsami și, probabil, după cum ați auzit, a menționat jucători ca Platică, Andronic, Antoniuc. Spune că este sigur că mâine vor avea loc cel puțin trei schimbări la Melsami și, mai ales în ofensivă, se poate aștepta la foarte multe surprize. Este menționat jucătorul Bolohan, care spune că nu știe dacă este accidentat sau va juca mâine. Și, în general, ofensiva este ceva de ce dumnealui s-ar teme. Are you going to have a defensive game tomorrow, trying to maintain the advantage that you have, or you'll play? I invite you to come to the game tomorrow and discover it tomorrow. Domnul spune că vă invit mâine la meci ca să descoperiți cum vă joacă ei. But what is certain that uh, it's better to go inside the game with the first game won than with the first game lost. Yeah, 
<laughs> this even I think I understand. <laughs> Is there any any surprise in the composition of our team? Perfect. You got it perfect. Uh, <clears throat> we are like Mizami. We have uh, certain options to play tomorrow, and uh, uh, to consider our match plan and our maybe injured players, we're gonna make uh, the composition tomorrow, and uh, uh, we're gonna be ready to to. Terrarii mai multe aspecte, care sunt, uh, au și unii jucători care au anumite probleme, precum accidentări, dar uh, chiar și așa uh, pot, pot avea loc schimbări pentru a face un joc mai bun, mâine, cel, chiar mai bun ca meciul de acasă. Sunt jucători care va sigur nu vor putea mâine acolo? Sunt jucători, dar 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 Uh, if it will be good for him or not, uh, and then we're gonna decide. Da, este un jucător care nu, nu, nu se știe la sigur, care va trebui să fie testat astăzi și deja o să știm dacă este bine pentru el să joace mâine sau nu. Pentru dumneavoastră, cu ce echipă la sigur aveți un moral ridicat înainte jocului, în ținând cont de rezultatul de victorie, 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 în ținând cont de rezultatul Tomorrow's game, regarding the fact that you won the first game, um, we have two things. Um, we know about our qualities, but we know also about uh, the qualities of Mizami. And tomorrow will be um, a tough game for a tough game for for both team. And uh, we will put uh, everything inside the game to make uh, um, the qualification possible. Da. Noi știm uh, nivelul nostru de joc, dar de asemenea știm și nivelul la Miosami și de aceea noi să facem tot ce este posibil pentru mâine ca să putem să ne calificăm mai departe.